কেমন আছো সবাই আশা করি বেশ ভালো আছো যেহেতু অধ্যায়টা প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রামিং নিয়ে তাই এই পুরো অধ্যায় জুড়ে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় থাকবে হচ্ছে প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রামিং তো খেয়াল করো আমরা প্রথম লেকচারেই একটা দেখেছিলাম যে কম্পিউটার বা কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশমালার সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম এই কথাটা আবার কেন বলছি আজকে এই প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করব তো খেয়াল করো এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার বা যে কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মেন আর্কিটেকচার এটার মধ্যে একটা ইনপুট একটা বলতে একাধিক ইনপুট ডিভাইস থাকতে পারে এবং একাধিক আউটপুট ডিভাইস থাকতে পারে তাহলে আমরা এখানে কোনো কিছু প্রদান করব এখন ইনপুট হিসাবে আমরা কিছু প্রদান করব এবং আউটপুট হিসাবে আমরা কিছু গ্রহণ করব তো ইনপুট হিসেবে আমরা যা প্রদান করব সেটাকে আমরা বলে থাকব ডেটা এবং আউটপুট হিসাবে আমরা যা পাব সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন বা আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে ইনফু লিখতে পারি সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি একটা ডিজিটাল ডিভাইসকে আমরা যা কিছু ইনপুট হিসাবে দিব বা যা কিছু আমরা ম্যাটেরিয়াল হিসাবে দিব বা আমরা যেটা বলে থাকি কাঁচামাল হিসাবে দিব সেটা হচ্ছে ডাটা তাহলে ডিজিটাল ডিভাইসের মেন ম্যাটেরিয়ালস বা যে ইনপুট হিসাবে যা থাকবে সেটা হচ্ছে ডাটা এবং আউটপুট হিসাবে বা প্রোডাক্ট হিসাবে আমরা যা পাবো সেটা হচ্ছে ইনফু বা ইনফরমেশন আর মাঝখানে যে বিষয়টা থাকবে সেটাকে আমরা বলে থাকি সিপিউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এই সিপিউটা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত থাকে একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট যেটা আমরা সাধারণত প্রসেসরকে বলে থাকি প্রসেসর এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যারেথমেটিক বা লজিক ইউনিট যেটা হচ্ছে মাদারবোর্ড বা আদার্স যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আছে সেটা এবং এরপর এই সেন্ট্রাল ইউনিট এবং অ্যারেথমেটিক ইউনিট প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডকে তোমার একই বাঁধনে বাঁধতে যে জিনিসটা প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে মেমোরি ইউনিট যেটাকে আমরা সাধারণত র্যাম বলে থাকি রেন্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা র্যাম বলে থাকি আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা আউটপুট হিসাবে সরাসরি পেতে চাই না আউটপুটটা অনেক সময় আমরা পরে পেতে চাই অথবা অনেক সময় আমরা আউটপুটটাকে জমা রাখতে চাই যেমন ধরো তুমি যদি কোনো কিছু লেখো লেখার পর সেটা কি করতে চাও অনেক সময় আমরা জমা রাখতে চাই অথবা আমরা যখন যেমন ডিজিটালার ক্যামেরা এটাও কিন্তু একটা কম্পিউটার কারণ এটাও একটা ডিজিটাল ডিভাইস এর কি আছে ইনপুট আছে এর আউটপুট আছে এবং এর হচ্ছে সিপিও আছে তাহলে আমরা যে ডিএসএলআর ক্যামেরাগুলো দেখে থাকি এটাও কিন্তু এক প্রকার একটা কম্পিউটার সো কম্পিউটার বলতে আসলে যে বিষয়ে যে যন্ত্রগুলো যে ডিভাইসগুলোর ইনপুট থাকে এবং ডাটা প্রসেস করতে পারে এবং আউটপুট থাকে সুতরাং কম্পিউটার বলতে শুধুমাত্র ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ এই ধারণা থেকে কিন্তু বের হয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা ডিজিটাল ডিভাইসের ইনপুট থাকে এবং মাঝখানে অর্থাৎ আউটপুটের পূর্বে সেটাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রসেস করতে হয় যে ডাটাকে আমি কোনভাবে আসলে আউটপুট হিসাবে পেতে চাই অনেকটা ফাংশনের মতো তোমরা এসএসসি লেভেলে বা স্কুলে একটা জিনিস পড়েছো যে এফ এক্স ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ এক্স ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে ধরো ওয়াই স্কোয়ার তাহলে বিষয়টা এমন দাঁড়াচ্ছে যে আমি এক্সের মান যাই দিব সেটা কি হবে স্কোয়ার হয়ে আমাকে দেখাবে অনেকটা বিষয়টা এরকম যে এখানে এমন একটা লজিক্যাল ইউনিট ব্যবস্থা করা থাকে যে আমি যখন কোনো একটা ইনপুট হিসাবে দিব তখন সেটা কি করবে একটা এই লজিক্যাল বা এই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমাকে একটা আউটপুট দিবে অবশ্যই সেটাকে কি করতে হবে নির্দিষ্ট একটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন বা লজিকের ভেতর দিয়ে যেতে হবে যেরকম তোমরা লজিক পড়েছো তৃতীয় অধ্যায়ে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারকে যে সব ডাটা ও ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় তা হলো ইনপুট তাহলে ডাটা হচ্ছে আমরা যে যে বিষয়গুলো ইনপুট হিসেবে দিয়ে থাকি আর ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে সেই ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনগুলো অনেক সময় আমরা তৈরি করে দিই যেমন আমরা গত লেকচারে দেখেছিলাম যে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকি যখন আমরা প্রোগ্রামিং করে থাকি তাহলে ডাটা হচ্ছে এক ধরনের ইনপুট ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে আরেক ধরনের ইনপুট ডাটা ইনপুট যেটা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল হিসাবে বা কাঁচামাল হিসাবে আমরা দিয়ে থাকি আর ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে সেই কাঁচামালটা আসলে বা সেই ম্যাটেরিয়ালসটা আসলে কিভাবে কাজ করবে একে অপরের সাথে আসলে যেমন আমি ডাটা হিসাবে টু এবং টু এই দুইটা ডাটা দিলাম এখন টু এবং টু দিয়ে আমরা কি আউটপুট পেতে চাই সেটা তো আমাকে বলে দিতে হবে যে আমি আসলে টু প্লাস টু অর্থাৎ আমি দুই এবং দুইয়ের মধ্যে যোগফল পেতে চাই অথবা আমি বলতে পারি যে টু ইন্টু টু 
আমি দুই এবং দুইয়ের মধ্যে গুণফল পেতে চাই অথবা আমি বলতে পারি যে টু টু দি পাওয়ার টু তো এই যে আমি ম্যাথমেটিক্যাল একটা সম্পর্ক তৈরি করে দিলাম এটাকে আমরা বলবো ইনস্ট্রাকশন তাহলে যেটা আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ যখন বলে আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা কিছুটা এটা নিয়ে আলোকপাত করেছিলাম তাহলে ডাটা এবং ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন বিষয়টা হচ্ছে ডাটাগুলোর মধ্যে আমরা তো একাধিক ডাটা সাধারণত ইনপুট দিয়ে থাকি একটা ডাটা ইনপুট দিয়ে তো এটার আসলে কোনো আউটপুট পাওয়া যায় না তুমি শুধুমাত্র টু ইনপুট দিলা এই টু তুমি কি আউটপুট হিসাবে পেতে চাও অবশ্যই তোমাকে একাধিক ডাটা ইনপুট দিতে হবে একটা ডাটা দিয়ে আসলে কখন ইনফরমেশনও তৈরি হয় না যেটা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে খুব ভালো করে দেখব যেখানে ডাটা বেজ নিয়ে আলোচনা করব তো যখন আমি একাধিক ডাটা ইনপুট হিসাবে দিব তখন সেই ডাটাগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন তাহলে ফলাফল লাভে লাভের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারকে বা ডিজিটাল ডিভাইসকে যেসব ডাটা ও ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় তা হলো ইনপুট আমরা ইনপুট ডিভাইস হিসাবে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন কম্পিউটারে গেমস খেলি তখন হচ্ছে এরকম একটা কনসোল দিয়ে গেমস খেলি তারপর হচ্ছে ইনপুট হিসাবে আমরা স্ক্যানার ব্যবহার করে থাকি ইনপুট হিসাবে জয়স্টিক ব্যবহার করে থাকি আমরা জানি এবং অনেক সময় ধরো যেমন আমি এখন অডিও রেকর্ড করছি লেকচারটা তৈরি করার জন্য আমি মাইক্রোফোন ব্যবহার করছি আবার আমি মাউসের মাধ্যমে কি করছি বিভিন্ন ধরনের নেভিগেট করছি অর্থাৎ এক পেজ থেকে আরেক পেজে যাচ্ছি অর্থাৎ যে বিষয়গুলো কম্পিউটারকে ইনপুট অর্থাৎ গ্রহণ করে যেখান থেকে সিগনাল গ্রহণ করে ইনপুট হিসেবে মানে শুধুমাত্র দুই তারপরে এ তারপরে হচ্ছে ক শুধুমাত্র এই ধরনের ডাটা গ্রহণ করবে তাই নয় যেটার মাধ্যমে কম্পিউটার কোনো ধরনের সিগনাল গ্রহণ করে সোজা কথা কোনো ধরনের সংকেত গ্রহণ করে সিগনাল গ্রহণ করে তখন সেটাকে আমরা ইনপুট ডিভাইস হিসাবে বলবো তো তোমরা এই ইনপুট ডিভাইসগুলো ছাড়াও আরও কি কি ইনপুট ডিভাইস হতে পারে একটু নিজেরা চিন্তা করে অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরোটা ইনপুট ডিভাইস তোমার খাতায় লিখে রাখো অথবা ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে তোমরা জানাতে পারো কি কি নতুন ইনপুট ডিভাইস হিসাবে তোমরা পেয়েছো যদি এমন একটা ইউনিক ডিভাইস বের করতে পারো যেটা আসলে কেউ জানে না তাহলে বোঝা যাবে যে তুই কম্পিউটার সম্পর্কে তোমার ধারণা একটু ভালো আছে তো এরপর হচ্ছে যে প্রদত্ত ডাটাকে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমি আগে একটু আগেই বলেছি যে আমি টু এবং টু ইনপুট দিলাম তাহলে আমি দুইটা ডাটা ইনপুট দিলাম এখানে এই প্রদত্ত ডাটাকে আমি ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী প্রক্রিয়া করাকে বলা হয় প্রসেসিং তো আমি ইনস্ট্রাকশন হিসাবে বলে দিলাম যে আমি এদের মধ্যে কি করতে চাই এদের মধ্যে হচ্ছে আমি ধরো সাবস্ট্রাকশন করতে চাই মাইনাস করতে চাই তাহলে সে কি করবে টু মাইনাস টু এই অ্যারেথমেটিক বা এই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা করবে করার পর সে কি পাইলো সে পাইলো জিরো তাহলে আমরা প্রসেসিং করলাম কি প্রদত্ত ডাটাগুলোকে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী প্রক্রিয়া করলাম এই প্রক্রিয়া করাটাকেই বলা হয় আর এই প্রসেসিংটা সবসময় সিপিইউ করে থাকে যেটাকে আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট হিসাবে চিনে থাকি এরপর যখন প্রসেসিং শেষ হয়ে যায় আমরা একটা রেজাল্ট পাই অবশ্যই রেজাল্ট পাওয়ার জন্যই তো আমরা এত কিছু করছি সেই রেজাল্ট পাওয়ার পর আমরা যা কিছু স্ক্রিনে দেখতে পাই সেটাই হচ্ছে আউটপুট এখন বলতে পারো সবসময় কি আসলে আমরা স্ক্রিনে রেজাল্টটা পেয়ে থাকি খেয়াল করো তুমি যখন একটা ভিডিও পরিচালনা করো বা একটা ভিডিও তুমি প্লে করো তখন কি হয় একটা হচ্ছে স্ক্রিনে কিছু পিকচার দেখা যায় আবার সে ভিডিও চলার জন্য কিন্তু অডিও আছে ভিডিওর সাথে সে অডিওটা কোথায় আসে সেটা কিন্তু আর স্ক্রিনে আসে না সেটা হচ্ছে স্পিকারে আসে তার মানে হচ্ছে রেজাল্টটা সবসময় শুধুমাত্র দেখা যায় না রেজাল্টটা অনেক সময় শোনা যায় এই জন্য আমরা আউটপুট ডিভাইস হিসাবে বলতে পারি যে স্পিকার ও এক প্রকার আউটপুট ডিভাইস মনিটর তো অবশ্যই আউটপুট ডিভাইস আমরা যে হেডফোন ব্যবহার করি বা ইয়ারফোন ব্যবহার করি সেটাও আউটপুট ডিভাইস তারপর তোমাদের ক্লাসে যে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস এবং তোমরা অনেক সময় যে রেজাল্ট প্রিন্ট করো বা তোমাদের প্রবেশপত্র এটসেট্রা প্রিন্ট করো এগুলো হচ্ছে কি আউটপুট ডিভাইস তো তোমাদের জন্য এখন ছোট্ট একটা কুইজ আছে সেটা হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস তুমি খুঁজে বের করো যে ডিভাইসটা একই সাথে ইনপুট হিসাবে কাজ করে এবং আউটপুট হিসাবে কাজ করে আমরা দেখতে চাই কার প্রসেসিং ক্ষমতা কত বেশি এমন একটা ডিভাইস খুঁজে বের করতে হবে যে ডিভাইসটা একই সাথে ইনপুট এবং আউটপুট হিসেবে কাজ করে থাকে আবার আমরা সেই পুরনো ডেফিনেশন বা সংজ্ঞাটার মধ্যে চলে এসেছি কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশমালার সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা হয় আমি এতবার এটাকে কেন নিয়ে আসতেছি কারণ এই অধ্যায়টাই মূলত প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রাম করে থাকব সুতরাং এই প্রোগ্রাম জিনিসটাকে তোমাদের মাথায় খুব ভালোভাবে গেঁথে নিতে হবে যে প্রোগ্রাম জিনিসটা কি এবং আসলে এটা সম্পর্কীয় যত খুঁটিনাটি বিষয় আছে সব কিছু তো এখন এক
চিন্তা করলাম কিছু লাইন লিখলাম প্রোগ্রাম হয়ে গেল সেটা কিন্তু এরকম না একটা প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য বেশ কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হয় বেশ কিছু পন্থা অনুসরণ করতে হয় প্রত্যেকটা কাজ বিশেষ করে সায়েন্সের তোমরা পড়ে থাকবা যে সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে কাজ করে থাকে তোমরা অলরেডি হয়তো বা স্কুলে পড়ে এসেছো যে বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক কার্য পদ্ধতি যাই হোক তো প্রত্যেকটা বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা শাখায় কাজ করার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে মূলত কাজ করতে হয় তো একটা প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য বা একটা প্রোগ্রাম তৈরির জায়গায় এখন আমরা ডেভেলপমেন্ট বলবো আসলে প্রোগ্রাম তৈরি বলা হয় না প্রোগ্রাম ক্রিয়েশন বলা হয় না বলা হয় প্রোগ্রাম ডেভেলপ করা তাহলে আমরা এখন থেকে প্রোগ্রাম ক্রিয়েশন বা প্রোগ্রাম তৈরি বলবো না আমরা বলবো প্রোগ্রাম ডেভেলপ করা আর প্রোগ্রামের আরও একটা নাম আছে সেটা নাম হচ্ছে সফটওয়্যার বা অ্যাপস তো আমরা সাধারণত সফটওয়্যার বলে থাকব বা সংক্ষিপ্ত আকারে এস ডি এল সি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য আমাদের মূলত ছয়টি ধাপ পার করতে হয় তো কোনো কোনো বইতে তোমরা হয়তো বা ছয়টা দেখবা কোনো কোনো বইতে সাতটা দেখবা কোনো কোনো বইতে আটটাও দেখবা তো মেইন ধাপ হচ্ছে ছয়টা অনেকেই ধরো একটা ধাপকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে যেমন পঞ্চম ধাপটাকে যদি আমরা দেখি যে টেস্টিং অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন তাহলে এখানে আমরা দুইটা ধাপ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়াল আসলে ধাপ হচ্ছে ছয়টা তো আমরা ছয়টা ধাপের মধ্যে একটা হচ্ছে প্ল্যানিং অর্থাৎ আমি কি কিসের সফটওয়্যার তৈরি করব সেটা প্ল্যান করা তারপর হচ্ছে অ্যানালাইসিস অর্থাৎ সেটার তথ্য উপাত্তের জন্য কি করতে হবে আমাকে একটু গবেষণা করতে হবে তারপর হচ্ছে সেটাকে ডিজাইন করতে হবে ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজাইন কিন্তু অনেক বিশাল ডিফারেন্স আছে এই জন্য তোমরা অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকো যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব ডিজাইন এর মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে যেটা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি এরপর রয়েছে ইমপ্লিমেন্টেশন অর্থাৎ আমি যে ডিজাইনটা সম্পন্ন করেছি সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়া বাস্তবে রূপ দেওয়ার পর সেটাকে টেস্ট করা টেস্ট করার পর যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেই সমস্যাগুলোকে সমাধান করা তারপর হচ্ছে সেটাকে মেনটেন্স করা তাহলে খেয়াল করো এই ছয়টা প্রক্রিয়াকে একত্রে বলা হয় ডেভেলপমেন্ট আর এই ছয়টা প্রক্রিয়ার একটা অংশকে বলা হয় ডিজাইন সুতরাং ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট এই দুইটার মধ্যে কনফিউজ হওয়া যাবে না তো আমরা এই পঞ্চম যে ধাপটা রয়েছে এইটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি দুই ভাবে বিভক্ত করেছি এই জন্যই যে তোমরা অনেক সময় ইন্টিগ্রেশন এবং টেস্টিং দুইটাকে একত্র করে ফেলবা এই জন্য আমরা যখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তখন হচ্ছে আমরা ছয়টায় জায়গায় মূলত সাপ্তা ধাপ অনুসরণ করব যাতে করে আমাদের একটু বুঝতে সহজ হয় তো আমরা প্রথম যে ধাপটা সেটা হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্ট করণ আমরা ইংলিশ থেকে এখন বাংলায় চলে আসি কারণ তোমাদের সিলেবাসটা যেহেতু বাংলায় রচিত এবং পরীক্ষার খাতায় তোমরা বাংলাতেই লিখবা তাহলে সমস্যা নির্দিষ্ট করণ অর্থাৎ আমি সফটওয়্যারটা আসলে কিসের জন্য তৈরি করছি অবশ্যই প্রত্যেকটা সফটওয়্যার একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য হয়ে থাকে কারণ আমরা সংজ্ঞার মধ্যে কি পড়েছিলাম যে আমরা একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করতে হবে তো আমি একটা সফটওয়্যার বানাবো এটা দিয়ে তো আর সব কিছু হবে না এটা তো আর আলাদিনের চেরাগ নয় সুতরাং আমাদের দের প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন বা প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি হয় অর্থাৎ ফেসবুক দিয়ে তো আর ইউটিউব চলবে না তোমাকে ফেসবুক দিয়ে কি করতে হবে ফেসবুকই চালাতে হবে তো এরপর হচ্ছে সেই সমস্যাটা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে বিশ্লেষণ বলতে আমি যে সমস্যাটা নির্দিষ্ট করলাম সেই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করব বা এই সমস্যাটা কি ধরনের সমস্যা সেটাকে আমার খুঁজে বের করতে হবে বা এই সমস্যাটা সমাধান করতে আমার কি কি করতে হবে সেই বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে হবে এরপর যখন আমি পেয়ে গেলাম যে সমস্যাও ফিক্সড এরপর সমস্যা বিশ্লেষণ করাও ফিক্সড তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই সমস্যাটার একটা খসটা তৈরি করতে হবে যে এই সমস্যাটা আমি আসলে কিভাবে সমাধান করতে পারি তো এই সমস্যাটা কোন ওয়েতে সলভ করব আমরা যখন বাস্তবিক জীবনে কোনো সমস্যায় পড়ি দেখো আমরা কিন্তু অটোমেটিকলি এই পন্থাগুলো অবলম্বন করি আমরা সমস্যায় পড়ে গেলে সাথে সাথে কি করি এই সমস্যাটা বিশ্লেষণ করে ফেলি তারপর কি করি যে এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করব সেটাও কিন্তু আমরা একটা খসটা বা একটা মনে মনে একটা চিন্তা ফিকির করে ফেলি তো দেখো আমরা বাস্তবিক জীবনে কিন্তু এভাবেই কাজ করি সেম ওয়েতে এরপর হচ্ছে সেটাকে উন্নয়ন করা ডেভেলপ করা অর্থাৎ সমস্যাটা সমাধানের জন্য কাজে লেগে পড়া সোজা কথা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সমস্যাটা সমাধানের জন্য দলবদ্ধভাবে কিছু মানুষ বা কিছু লোক কাজে লেগে পড়েছে যখন সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে তখন সেটাকে বাস্তবে রূপ দেব অর্থাৎ আমি সব কিছু তৈরি করে ফেলেছি এখন এটাকে বাস্তবে রূপ দিব অর্থাৎ এটা আসলে কিভাবে কাজ করব এর মধ্যে দেখা যায় যে অনেক সময় একভাবে রূপ দিলাম সেটা সুন্দ
এরপর হচ্ছে যখনই সমস্যাটা আসলে সমাধান হয়ে গেছে তখন সেটার একটা ডকুমেন্ট তৈরি করা একটা ম্যানুয়াল তৈরি করা যখন তোমরা কোনো কিছু কেনো কোনো ডিভাইস কেনো সেটা মোবাইল হয় বা টিভি হোক কোনো কিছু কেনো সাথে কিন্তু একটা ম্যানুয়াল দিয়ে দেওয়া হয় এ কারণে দিয়ে দেওয়া হয় যে সমস্যাটা সমাধান অলরেডি হয়ে গেছে যেমন ধরো টিভি দেখা তো প্রথমে টিভিটা তৈরি করার জন্য কি হয়েছে সেই প্রায় দুশো বছর আগে তখন কি মানুষ টিভির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে তো তখন তারা সমস্যা নির্দিষ্ট করেছে যে আমাদের টিভি লাগবে তারপর কি করেছে তারা সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করেছে তারপরে একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করেছে আগের যুগের টিভি তোমরা দেখেই থাকবা আমি ছোটোবেলায় সেই সাদা কালো টেলিভিশন দেখেছি তোমরা হয়তো বা সাদা কালো টেলিভিশন দেখো নি তোমরা রঙিন টেলিভিশন দেখেছো তো এরপর কি করেছে তারা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরি করেছে তারপর এক এক সময়ে এক এক ধরনের টিভি এক এক ধর টেলিভিশন তোমরা দেখতে পেরেছো এখন যারা তোমরা দেখো তোমরা স্মার্ট টিভি দেখতে পাচ্ছ এরপরে হচ্ছে প্লাজমা এরপর হচ্ছে আরও কত কিছু আসবে তারপর সেটাকে ডকুমেন্টেশন করো অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পেটেন্ট করে ফেলা একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যে আসলে টিভি তৈরি করতে হলে এই ধরনের প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তো প্রথম যে কোম্পানি সে যদি ডকুমেন্ট না করত তাহলে এখন ধরো আমরা বিভিন্ন কোম্পানি টিভি দেখতে পাই তাহলে সেটা কিন্তু দেখা সম্ভব ছিল না কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানি যদি একদম গোড়া থেকে গবেষণা করতে যায় তাহলে অনেক বেশি খরচ হয়ে যাবে অনেক বেশি ইনভেস্ট চলে যাবে গবেষণার কারণে নেই এই জন্য গবেষক গবেষণা করার অন্যতম একটা প্রধান বিষয় হচ্ছে সেই গবেষণা করার পর প্রাপ্ত যে ফল আসে সে ফলটাকে ডকুমেন্ট করে ফেলা একটা ফাইলে লিপিবদ্ধ করে ফেলা এরপর হচ্ছে সেই ফাইলটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আপডেট করা আমরা তোমরা যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করো তোমরা দেখতেই পাও কয়েকদিন পর পর কি হয় স্মার্টফোনগুলো আপডেট আসে কেন আপডেট আসে কারণ প্রযুক্তি একটা প্রযুক্তি আর একটা প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল তো একটা প্রযুক্তি যখন সামনে এগিয়ে যায় তখন অবশ্যই কি করতে হয় আরেকটা প্রযুক্তিকে আপডেট করতে হয় তো আমরা ছয়টা ধাপকে এলোব্রেট করে বা একটু বিস্তারিতভাবে সাতটা ধাপে উন্নীত করেছি এবং চলো বিস্তারিতভাবে প্রত্যেকটা ধাপকে আলাদা আলাদাভাবে আমরা দেখি তো সমস্যা নির্দিষ্টকরণ সমস্যা সমাধানের পূর্বে তা অবশ্যই ভালোভাবে চিহ্নিত করতে হবে সমস্যার প্রকৃতি সমস্যার কারণ ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনার কতগুলো বিষয় অনুসন্ধানের এই ধাপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে তো একটা সমস্যা যখন সমাধান করতে হয় তখন অবশ্যই আমাকে সমস্যাটাকে একদম ভালোভাবে রিফাইন করে নিতে হবে যে আমি কোন ধরনের সমস্যা সমাধান করতে যাচ্ছি আমরা যখন অসুস্থ হই তখন আমরা প্রথমে কিন্তু সাধারণত সকল অসুস্থতায় জ্বর আসে যখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই তখন সে ডাক্তার কি করে আমাদের যে অসুস্থতা এটাও তো একটা সমস্যা সেই সমস্যাটাকে আমাদের কাছ থেকে সব সিমটমসগুলো জানে প্রয়োজন পড়লে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর হচ্ছে সে সমস্যাটা সমাধানের জন্য যায় আগে অবশ্যই তাকে একটা ডাক্তারকে কি করতে হয় সে সমস্যাটা অর্থাৎ আমাদের যে রোগটা হয়েছে সেটাকে নির্দিষ্ট করতে হয় তাহলে সমস্যাটা কোন ধরনের ইনপুট নেবে এইটা আমাকে প্রথমে জানতে হবে তাই না যে আমরা যখন অসুস্থ হই আমাদের তো যে কোনো ধরনের ঔষধ বা মেডিসিন যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে কিন্তু সমস্যা সমাধান হবে না ধরো তোমার হয়েছে মাথা ব্যথা তোমাকে দিয়ে দিল জলাতঙ্কের ইঞ্জেকশন তাহলে কি হিতে বিপরীত হবে তো আমরা যে সমস্যাটা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বা যে প্রোগ্রামটা আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি সেই প্রোগ্রামটা কোন ধরনের ইনপুট নিবে সেই ইনপুটটা আমাদেরকে আগে বলে দিতে হবে আমরা যখন প্রোগ্রাম শুরু করব আর কয়েকটা লেকচার পরেই আমরা একদম সরাসরি প্রোগ্রাম শুরু করব তখন আমরা বুঝতে পারব তাহলে একটা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমার কোন ধরনের ইনপুট যাবে আমি ইনপুট হিসাবে কি এক দুই তিন হিসাব ব্যবহার করব নাকি এবিসিডি ব্যবহার করব নাকি অন্য কিছু ব্যবহার করব আমাকে ইনপুটটা কিন্তু আগেই নির্দিষ্ট করতে হবে যদি সমস্যা থাকে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে যেমন ধরো আমাকে কি সরল করতে হবে বা ধরো আমাকে ধরো টু প্লাস টু প্লাস থ্রি তারপর হচ্ছে মাইনাস ফোর এরকম গাণিতিক একটা সরল করতে হবে তাহলে আমি বুঝতেই পারছি যে আমার ইনপুটটা কি হবে নাম্বার হবে আমি যদি এখন আমার সরল করার জন্য ইনপুট হিসাবে ধরো এ বি সি এগুলো ইনপুট দেই তাহলে এর সাথে বি কিভাবে যোগ করবে তারপরে হচ্ছে ধরো সি এর সাথে ডি কিভাবে বিয়োগ করবে অবশ্যই আমাকে ইনপুটটা সম্পর্কে বিস্তরভাবে আগে বুঝে নিতে হবে কোন ধরনের আউটপুট প্রয়োজন সে বিষয়ে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অর্থাৎ আমি সমস্যাটা থেকে কি ধরনের আউটপুট চাই যখন আমি ইনপুট নাম্বার হিসাবে দিব আউটপুটও কি আসবে নাম্বারই আসবে তাই না তো এখানে আমরা যদি এটাকে ই করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে টু প্লাস টু 
फोर प्लस थ्री सेवेन माइनस फोर ताे आउटपुट हिसाब से आस थ्री एखे बुझते ही जो इनपुट हिसाब से शुदुम्र नम्बर दीची तक आउटपुट हिसाब से शुदुम्र नम्बर आस समस्या जो समाधान करब व निर्दिष्ट करब तक इनपुट और आउटपुट कम से सम्पर्क आगे सिद्धान अर्थात इनपुटर ऊपर आउटपुट निर्भर कर बुझे पर समस्या समाधान जो सकल तथ्य प्रयोजन ता विभिन्न पद्धति अवलम्बन कर संग्रह करते हैं अर्थात सबधरण इनपुट क्यों एक जैगे पाता नो इनपुट देखा जाए जो इनपुट और एक आउटपुट हिसाब से क्ज कर जमन धर हम जो सरल करी सरल दिए बुझा जो सरल करी तक हमें क्यों करी जो टू प्लस टू इंटू थ्री ये जो आउटपुट हिसाब से पे चाहिए प्रथम इनपुट हिसाब से टू ए थ्री टू ए थ्र मध्य जो माल्टिप्लीकेशन गुण कर फिलब तक दुईटार मध्य थे क्योंकि एक आउटपुट आसपुट कब एखे इनपुट हिसाब से जुक्त है तो हमें कखो कख आउटपुट इनपुट हिसाब से क्ज कर सबकि एकदम पानी मत स्वच्छ हो जाए जो आप प्रोग्राम करब ए तुम्हें सर्वोच्च चेष्टा करो ये बुझे ने मुखस्त करो भाई चेष्टा करो ना तो लाभ है ना एरपर हो समस्या के विश्लेषण कर अर्थात ये समस्या कि भाव समाधान करा जाए अनेकगुलो पथ आज है तुम जी धर शरबत बनाते चाओ अथवा चा बनाते चाओ ता तुम विभिन्न भाव करते पर तुम्हें चाय चीनी आगे दीबा ना पति आगे दीबा से डिपेंड कर तुम्हार ऊपर समस्या समाधान करार जो अनेकगुलो पथ था पथगुलर मध्य तुम्हें एम एक पथ बेचे नीते पथटा सब चाहते सहज तो एक प्रोग्राम तैरि करार जो सब आगे जो करते हैं से गणितिक एक मडल करते हैं कम्पिटार मान कम्पिट करा गणित करा कलकुलेट करा सो अवश्य कम्पिटार प्रोग्रामिंग क्षेत्र तुम्हें एक गणितिक मडल तैरि करते हैं तपर आकटा विषय हो समस्या समाधान करते कतटुकु समय लागे से निर्धारण करते हैं तुम्हें एक सफ्टवेर बनाबा को कम्पानी का वेबसाइट तैरि कर कारो का गए अवश्य तुम्हें निर्दिष्ट कर दीते हैं जो इटा यत दिन मध्य चाह तो तुम्हें जदि कतटुकु समय लागे इट निर्धारण करते ना पारो तो हमें अवश्य तुम्हें को धरण प्रोग्रामार होते पर तुम्हें गणित कारण गणितिक समस्या जो तुम एक मडल तैरि कर गणितिक मडल तक तुम साथ ही बुझते परिमेट करते कतटुकु समय आसले लागते परे एरपर हो प्रोग्राम डिजाइन जो हमारे समय समस्या निर्दिष्ट हो गल क्यों धरण इनपुट लागे से ठीक हो गए कि धरण आउटपुट चाहिए हो जाए गणितिक मडलो तैरि बुझते करते मोटामुटी एत दिन समय लागे एत खण समय लागे तक हमें क्यों करब से एक डिजाइन तैरि कर फिलब तो डिजाइन साधारण दुई धरण डिजाइन होते एक हे लजिकल डिजाइन और आक हे फिजिकल डिजाइन तुम्हारा अनेक समय देखे थकबा जो जो को बिल्डिंग तैरि है तक इंजिनियर कि प्रथम एक डिजाइन तैरि कम्पिटारे देखा जे ए रकम है विल्डिंग एखे ए रकम जिन एखे ए रकम जिन तरपर हे से बिल्डिंगर एक छोट प्रोटोटाइप तैरि कर अर्थात बिल्डिंग देखते ए रकम छोट एक टेबिलर मध्य बिल्डिंग सजाना है आर्किटेक्टर डिजाइने तुम्हारा देखे थकबा तो दुधर डिजाइन तैरि है एक हे लजिकल अर्थात जेटार वास्तव में जार को अस्तित्व थे ना से कम्पिटारे हक अथवा कागजे कलेमे हक यम एक लजिकल डिजाइन तैरि और एक हे फिजिकल डिजाइन तो अनेक क्षेत्र फिजिकल डिजाइन तो सम्भव है ना जमन हे फेसबुक तो फेसबुक तो आसले फिजिकल को वार्सन नहीं अर्थात इट तो आसले सब समय लजिकल सफ्टवेर यह समस्त क्षेत्र डिजिटल डिजाइन फिजिकल सरि लजिकल डिजाइन सम्भव प्राय प्रत्येक क्षेत्र लजिकल डिजाइन सम्भव क्षेत्र फिजिकल डिजाइन तैरी सम्भव है ना अर्थात जो विषयटार आसल फिजिकाली अस्तित्व नहींटार फिजिकल डिजाइन क्या भाव तैरि करब बाट फिजिकल डिजाइनर एक खसरा हो तो एक भिडियो चित्र तैरिरा जो पे जे देखते ए रकम है तुम्हारा अनेक समय देखो जो आगामी बचर आईफोन कीरकम है जमन एन आईफोन इलेवेन चलते से आईफोन टुएल्वटा कीरकम है किसुदिन पर हम तुम्हारा भिडियो देखते पा तो हे फिजिकल डिजाइनर काछाची बाट से फिजिकल डिजाइन ना ये लजिकल डिजाइन एन लजिकल डिजाइन ए फिजिकल डिजाइन वास्तवयर जो जो विषयगुलू अंतर्भुक्त थे से डिजाइनर इनपुट अर्थात 
কি ধরনের ইনপুট যাবে আমরা অলরেডি অংশটুকু করে ফেলেছি কি ধরনের আউটপুট আমরা পাবো তাহলে ইনপুটকেও আমাকে ডিজাইন করে ফেলতে হবে আউটপুটকেও আমরা ডিজাইন করে ফেলব এরপর হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে সম্পর্ক আমরা সেটা জানি যে ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে বলা হয় ইনস্ট্রাকশন আমরা অলরেডি সেটা দেখে এসেছি তাহলে ফিজিক্যাল ডিজাইন বা প্রোগ্রাম ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইনপুট এবং আউটপুট এবং ইনস্ট্রাকশন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে তবেই আমরা প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারব চাই সেটা লজিক্যাল ডিজাইন হোক চাই সেটা ফিজিক্যাল ডিজাইন হোক যখন আমাদের প্রোগ্রাম হয়ে গেছে অর্থাৎ ইনপুট আউটপুট এবং লজিক্যাল ডিজাইন বা ফিজিক্যাল ডিজাইন হয়ে গেছে তখন সেটা আমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টের মাধ্যমে খেয়াল করো প্রোগ্রাম উন্নয়ন কিন্তু সবসময় প্রোগ্রামিং করে হয় না প্রোগ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টের মাধ্যমে একটি উচ্চ স্তরের প্রোগ্রাম লিখতে হবে যেহেতু আমরা উচ্চ নিম্ন স্তর অর্থাৎ মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করব না আমরা সরাসরি উচ্চ স্তরে চলে যাব তো সেটা আমরা সি প্রোগ্রামিং জাবা প্রোগ্রামিং বা পাইথন দিয়ে এই টিউটোরিয়াল সিরিজে বা তোমাদের আইসিটি বিষয়ে আমরা মূলত সি প্রোগ্রামিংয়ের দিকে ফোকাস করব যেহেতু আমাদের জাবা এবং পাইথন এখানে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা নেই তাহলে প্রোগ্রাম উন্নয়ন হচ্ছে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টের মাধ্যমে কোনো একটি উচ্চতর ভাষায় কোডিং করা কোডিং করা মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম লিখে ফেলা যে প্রোগ্রামটা কীরকম হবে এরপর হচ্ছে যখন আমাদের প্রোগ্রাম লেখা হয়ে গেছে তখন এটাকে আসলে পরীক্ষা করা এই পরীক্ষাটা আমরা দুই ভাবে করব একটা হচ্ছে টেস্টিং আর একটা হচ্ছে ডিবাগিং টেস্টিং হচ্ছে আমাদের যে প্রোগ্রামটাকে বিভিন্ন জনকে দেয়া যে সে ভুল ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করবে এবং সেই ভুল ত্রুটিগুলো সমাধান করা তাহলে টেস্টিং হচ্ছে ভুল ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করা অর্থাৎ সে ভুলগুলো ব্যাকরণগত ভুল হতে পারে তোমরা যদি একটা নতুন লেখা লেখো নতুন একটা কবিতা লেখো বা নতুন একটা প্রবন্ধ লেখো তখন কি করো সেটাকে কাউকে দাও তোমার কোনো প্রিয় শিক্ষককে বা কাউকে দিয়ে থাকো যে সেটার মধ্যে ভুলগুলো খুঁজে বের করে দিতে তাহলে সেখানে ব্যাকরণগত ভুল হতে পারে অর্থাৎ গ্রামাটিকের ভুল যেটা আমরা বলে থাকি তারপর হচ্ছে যৌক্তিক ভুল হতে পারে অর্থাৎ তুমি কি করেছো এমন সুন্দর একটা লাইন লিখেছো যার পরের লাইনের সাথে আগের লাইনের কোনো সম্পর্ক নেই আবার আরেকটা হতে পারে নির্বাহজনিত ভুল নির্বাহ অর্থাৎ এখানে নির্বাহ বলতে আসলে এক্সিকিউশন বোঝানো হয় যে এমন একটা ভাব তুমি তৈরি করেছো যেটা আসলে কবিতার সাথে বা বাস্তবের সাথে কোনো মিল নেই অথবা তুমি এমন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছো যে প্রোগ্রামটা চালানোর জন্য কোনো ডিভাইস আসলে কমফোর্টেবল না তুমি যদি এখন সেই অনেক আগের যুগের একটা প্রোগ্রাম তৈরি করো যেটা আসলে এখনকার আধুনিক ডিভাইসে চলবে না অথবা তুমি অনেক বেশি জিনিয়াস হয়ে গেছো আইনস্টাইন যে তুমি এমন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছো যেটা পরিচালনা করার জন্য ডিভাইস এখনও পৃথিবীতে আসে নাই তো সেই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তুমি সায়েন্টিস্ট হয়ে যাবো আর কি আমরা আশা করছি এরকম ভুল তোমরা করো কিন্তু এমন কোনো ভুল করো না যে ভুলগুলো বেকারণ বা যৌক্তিক ভুল হয়ে থাকে তো আমরা যখন সমস্যাগুলো পেয়ে যাই একটা প্রোগ্রামের যে সমস্যাগুলো আমরা পেয়ে যাই সেগুলোকে বলা হয় টেস্টিং আর সেই সমস্যাগুলো যখন আমরা সমাধান করি বাঘ মানে আমরা জানি বাঘ মানে আসলে সুন্দরবনের বাঘ না সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং সিনটেক্সটগত এরোর আর একটা হচ্ছে লজিক্যাল এরোর তো এই দুইটা এরোর সম্পর্কে একটু আলোচনা করি কারণ এটা সম্পর্কে তোমাদের জানা থাকতে হবে সিনটেক্সটগত এরোর মানে হচ্ছে ব্যাকরণগত ভুল অর্থাৎ তুমি ইনটেজার নিয়ে কাজ করছো যেমন ধরো আই এন টি ইনটেজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আছে এটা তো টি দুইটাই লিখে ফেলেছি তো আমরা যদি এখানে ইন্ট লেখি তাহলে আই এন টি ইনটেজার মানে পূর্ণ সংখ্যা তুমি ইনটেজার নিয়ে কাজ করছো তাহলে তুমি কি করবা সবসময় টু তারপরে হচ্ছে ফোর ফাইভ এটা ইনপুট দিতে পারবা তুমি কিন্তু কখনোই টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দিতে পারবা না কেন দিতে পারবা না কারণ তুমি কাজ করতে সুখি নিয়ে ইনটেজার নিয়ে পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে তো সেখানে তুমি কি করতে পারবা না ফ্লোটিং পয়েন্ট হিসাবে ইনপুট দিতে পারবা না অর্থাৎ দশমিক সংখ্যা ইনপুট দিতে পারবা না তুমি যদি ইনটেজার নিয়ে কাজ করো এমন একটা প্রোগ্রাম সেখানে ইনপুট হিসেবে দশমিক সংখ্যা দিয়ে থাকো তাহলে সেটা ব্যাকরণগত ভুল বা সিনটেক্সট এরোর আর আরেকটা হচ্ছে লজিক্যাল এরোর অর্থাৎ তুমি এমন একটা কাজ করছো যেখানে একটা লজিক দাঁড় করিয়েছো যে লজিকটা আসলে বাস্তবে সম্ভব না যেমন হচ্ছে তুমি একটা লজিক দিয়েছ যে কোনো একটা সংখ্যা জিরো বাই জিরো বিষয়টা এরকম না করে আমরা যদি আরেকটু ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে চিন্তা করি যেমন ধরো আমরা লিখলাম যে এক্স ইকুয়াল টু টু মাইনাস টু এবং ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এখন আমি যদি বলি যে এ ইকুয়াল টু 
y by x বিষয়টা কি দাঁড়াইলো যে x 2 minus 2 মানে হচ্ছে 0 আর y 0 তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়াইলো 0 by 0 এটা কিন্তু আসলে লজিক্যালি সম্ভব না আমরা জানি যে 0 দিয়ে কোন সংখ্যাকে 0 দিয়ে কি করা যায় না ভাগ করা যায় না তো এই ধরনের কোন সমস্যা যখন তৈরি হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো লজিক্যাল এরর এরপর যেমন ধরো আমাদের পুরো প্রোগ্রাম হয়ে গেছে আমরা সব ধরনের এরর সব ধরনের সব সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি আমাদের প্রোগ্রামটা এখন চলমান অর্থাৎ আমরা এখন কি হয়ে যাচ্ছি বিশাল বিশাল বড় ধরনের প্রোগ্রামার হয়ে যাচ্ছি তখন অবশ্যই আমি যে প্রবলেমটা সলভ করলাম সেই সলভ করার পর এই প্রবলেমটা কি কি ধাপ অনুসরণ করে সঠিক কি কি পন্থা অবলম্বন করে আমরা সলভ করে ফেলেছি সেটা একটা ডকুমেন্ট তৈরি করা এই ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য প্রথমে হচ্ছে আমরা সমস্যাটার একটা বর্ণনা দিব তারপর হচ্ছে সেটার একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করব অর্থাৎ ধাপগুলোকে আমরা চিত্র আকারে লিখব তারপর হচ্ছে আমরা যে কোডটা লিখেছিলাম সি প্রোগ্রাম দিয়ে হোক বর্ণ প্রোগ্রাম দিয়ে হোক এরপর সেই প্রোগ্রামটা রান করার জন্য আমরা কি কি কাজ করতে হয়েছে সেটা যদি কম্পিউটার প্রোগ্রাম হয় তাহলে অবশ্যই সেটা কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হয়েছে তারপরে হয়েছে তোমার সেটা রান করার জন্য কি কি কমান্ড দিতে হয়েছে সেগুলো লিখতে হবে সেটা যদি মোবাইলের প্রোগ্রাম হয় তাহলে কি করতে হচ্ছে যে সেটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে চলবে না আইওএস মানে অর্থাৎ অ্যাপলে চলবে সেটা নির্দিষ্ট করে দিতে হচ্ছে এরপর হচ্ছে সেটা প্রাপ্ত ফলাফলটা অর্থাৎ আমি যখন ফলাফলটা বের করব তখন অবশ্যই সেটা ইন্ডিকেট করবে যে আমি ইনপুট হিসেবে কী দিয়েছিলাম তাহলে ইনপুট এবং আউটপুটের মাঝখানে যে সম্পর্কটা আছে সেটা সহজেই বোঝা যাবে পরবর্তীতে তুমি যখন এই প্রোগ্রামটা রেখে দিবা ভবিষ্যতে যেমন ধরো আইনস্টাইন বা নিউটন তাদের কাজের ডকুমেন্টেশন যদি আমাদেরকে না দিয়ে যেত বা চার্লস ব্যাবেস তার কম্পিউটার প্রথম কম্পিউটার যখন তৈরি করে সেই ডকুমেন্টেশনগুলো যদি আমাদেরকে না দিয়ে যেত তাহলে আজকে কিন্তু আমরা এই এত সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞানময় পৃথিবীটা পেতাম না তাহলে যখনই আমরা বিজ্ঞানের কোনো কাজ সম্পাদন করি তখনই সেটাকে ডকুমেন্ট করে ফেলা যাতে করে ভবিষ্যতে সেটা ব্যবহার করা যায় শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ না তুমিও যখন সামনে এটাকে ডেভেলপ করবা উন্নয়ন সাধন করবা তখন এই ডকুমেন্টেশনটাকে তোমাকে সুন্দরভাবে হেল্প করবে এরপর হচ্ছে সেই প্রোগ্রামটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা পৃথিবীর সকল সম্পত্তি যদি তুমি রক্ষণাবেক্ষণ না করো তাহলে সেটা কি হয় না আর অস্তিত্ব থাকে না এটা শুধুমাত্র কম্পিউটার না এটা একটা সার্বজনীন কথা আমরা সেটা যাই হোক সেটা প্রোগ্রাম হোক সেটা যে কোনো সম্পত্তি হোক সেটা তোমার বাড়ির হোক তোমার বাইক হোক অনেক সাধের একটা বাইক তুমি কিনেছো বা একটা সাইকেল তুমি কিনেছো তুমি সেটাকে যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করো বা তোমার খুব প্রতিদিনের সঙ্গী মোবাইল ফোনটা সেটা যদি তুমি ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণ না করো তাহলে সেটা কি হবে কিছুদিন পরেই নষ্ট হয়ে যাবে তো প্রতিনিয়ত সেটাকে কি করতে হবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে সে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমরা তিনটা পন্থা সাধারণত অবলম্বন করে থাকি সেটা প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে সেটা আলাদা বিষয় সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার অর্থাৎ তুমি আজকে দেখতে পাচ্ছ যে তোমার কম্পিউটারে চার জিবি র্যাম তো চার জিবি র্যামের ক্ষেত্রে তুমি ভালো কাজ করতে পারছো না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে হার্ডওয়্যার কি করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে প্রতিনিয়ত হার্ডওয়্যার কি হয়ে থাকে পরিবর্তন হয়ে থাকে অর্থাৎ তুমি এখন এক ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করছো এক বছর পরে সেই ডিভাইস ব্যবহার করা তোমার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে তারপরে যে সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ তোমরা দেখে থাকো কয়েকদিন পর পরই তোমাদের অ্যাপসগুলো সফটওয়্যারের প্লে স্টোর থেকে আপডেট হয় এটাই হচ্ছে মূলত সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ আর এই যে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ করলা অর্থাৎ আপডেট করলা উন্নত উন্নয়ন সাধন করলা সাথে সাথে ডকুমেন্টটাকে আপডেট করে ফেলা অর্থাৎ আমি আগে একভাবে কাজ করেছি আর নতুন করে কিছু যুক্ত করেছি সেই যুক্ত করার সাথে সাথে ডকুমেন্টটাকে আপডেট করা অর্থাৎ হার্ডওয়্যারের পরিবর্তন সফটওয়্যার পরিবর্তনের সাথে সাথে তুমি এই হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের যে ডকুমেন্টটা তৈরি করেছো সেই ডকুমেন্টটাকেও পরিবর্তন করে ফেলা এই তিনটা পন্থা যদি অবলম্বন আমরা করি তাহলে কি হয়ে যাবে আমাদের সিস্টেম যে রক্ষণাবেক্ষণ সেটা পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত হয়ে যাবে এবার আসো এক নজরে আমরা দেখে দেখে নিই যে আমরা যে ধাপগুলো অবলম্বন করলাম তাহলে প্রথম ধাপ হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধান তারপর হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধান বা সমস্যা নির্দিষ্ট করা তারপর হচ্ছে সিস্টেমকে বিশ্লেষণ করা এরপর হচ্ছে সিস্টেমটাকে ডিজাইন করা সেটা আমরা দেখেছিলাম যে সেটা ফিজিক্যাল ডিজাইন বা লজিক্যাল ডিজাইন হতে পারে এরপর হচ্ছে সফটওয়্যার উন্নয়ন করা অর্থাৎ সরাসরি কোনো প্রজন্মের অর্থাৎ উচ্চতর প্রজন্ম ভাষা আমরা ব্যবহার করে একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেলা তারপর সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়া এবং সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এটা সব সময় চলমান থাকবে রক্ষণাবেক্ষণ যখন করবা তখন তখন আবার কোথায় যেতে হবে
সাইকেল বলা হয় বা চক্র বলা হয় সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল বা এস ডি এল সি তাহলে আমরা একটা প্রোগ্রাম কিভাবে ডেভেলপ করতে হয় এবং সেটার লাইফ সাইকেলটা কীরকম হয়ে থাকে তার খুঁটিনাটি এই লেকচারে আমরা দেখে ফেলেছি তো ভালো থাকো সবাই দেখা হবে আগামী পর্বে আল্লাহ হাফিজ